नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत लोकसत्ता संपादकीय विश्लेषणासहित तीन जून दोन हजार वीस त्यापूर्वी जर तुम्ही आमच्या युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर टार्गेट गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आज आपण दोन महत्वपूर्ण एडिट संपादकीय पाहणार आहोत त्यापैकी पहिला म्हणजे पुन्हा सुरू करा पण काय यामध्ये राज्याचे मुंबई जे आहे मुंबई आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे अत्यंत महत्वाचे म्हणजे टोक असल्या आणि बरेच मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्योग असल्यामुळे मुंबईचे जे महत्व आहे उत्तरोत्तर कमी होऊ नये हे लक्षात घेऊन तातडीने पावले उचलावी लागतील अशा स्वरूपाचे हे लेख आहे तर दुसरा आणि महत्वपूर्ण लेख जो आहे तो जागतिक व्या सागरी व्यापार जो आहे त्याला सुद्धा करोना आवडती जी आलेली आहे आपल्याला सध्या माहित आहे की करोना व्हायरस जो आहे त्यामुळे जी सागरी वाहतूक किंवा विमान वाहतूक आहे बऱ्यापैकी ठप्प झालेली आहे गेले चार दशकातील जागतिकीकरणामुळे जागतिक व्यापारी जे आहेत सागरी व्यापाऱ्याला उदाहरण आलेले आहे विद्यार्थी मित्रांनो चला तर मग पहिल्या आणि महत्वपूर्ण एडिटोरियलला संपादकीयला आपण पाहूया पुन्हा सुरू करा पण काय विद्यार्थी मित्रांनो मुंबई हे शहर महाराष्ट्रच नाही तर देशाची आर्थिक राजधानी आहे तर करोनापासून मुक्ती हे धोरण नव्हे ते तर कर्तव्यच पण यापुढील काळामध्ये उद्योग जनजीवनाला चालना देण्यासाठी काय करायचे व कसे हे ठरवण्याचे धोरण हवे विद्यार्थी मित्रांनो जर हे धोरण व्यवस्थित आखले गेले तरच मुंबई जे आहे ती आर्थिक राजधानी म्हणून वाचू शकते उद्योगांना फक्त आर्थिक अनुदानच नव्हे तर सरकारी लालफितीपासून मुक्तता सुद्धा हवी म्हणजे जे सरकारी नियम असतात त्या लालफितीतून त्यांना मुक्तीसुद्धा हवी ही लालफीत वाढली की रंगभूमी बॉलिवूड ही राज्याची ओळख गोठली अशा स्वरूपाची व्हायला वेळ नाही लागणार कारण की बॉलिवूड मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबईमध्ये बॉलिवूड जे आहे जे सिनेम सिनेमासृष्टी आहे तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये शूटिंग्स वगैरे होतात त्या बऱ्याच म्हणजे इंडस्ट्री आहेत त्यासुद्धा त्यांची ओळख गोठू नये राज्याचे मुंबईचे महत्व उत्तरोत्तर कमी होऊ नये हे लक्षात घेऊन तातडीने पावलीसुद्धा उचलावी लागतील आणि ती लवकरात लवकर उचलायला सुद्धा पाहिजेत करोना काळ हाताळणीत प्रशासनापेक्षा साथरोग तज्ज्ञांचा सहभाग असता तर परिस्थिती अधिक सुरळीतपणे हाताळली गेली असती असे स्पष्ट मत जे आहे ते खुद्द केंद्रीय केंद्र सरकार जे आहे त्यांच्या तज्ज्ञांचे पथक हे व्यक्त करत असताना त्याच दिवशी टाळेबंदी माघारी घेण्याची सुरुवात व्हावी हा नागरिकांसाठीचा दुर्दैवी योगायोग महाराष्ट्राने या निमित्ताने जी काही टाळेबंदी हटाव योजना जाहीर केली आहे ती बुधवारपासून अंमलात येईलच विद्यार्थी मित्रांनो टाळेबंदी किंवा अनलॉक वन अशा स्वरूपाची जी काही घोषणा झालेली आहे सध्या तर ती महाराष्ट्रामध्ये बुधवारपासून सुरू होईलच पण विद्यार्थी मित्रांनो यापासून आपल्याला बचाव करायचा आहे आणि तसेच जे टाळेबंदी माघारी घेण्यास सुरुवात होण्यासाठी जे नागरिक जे आहेत ते त्यांच्यासाठी खूप दुर्दैवी योगायोग आहे समग्र देशव्यापी टाळेबंदी हा प्रकार आरोग्य हितापेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा उपक्रम म्हणून राबविला गेला विद्यार्थी मित्रांनो आपण सगळीकडे पाहिले असेल की बऱ्याच समाज माध्यमं किंवा बऱ्याच जणांना कायदे व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाबाबत खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान सुद्धा झालेले आहे कारण की महाराष्ट्रामध्ये जवळपास जे गुन्हे आहेत बऱ्याच प्रमाणात नोंद झालेली आहे आणि दंडाची जी वसुली रक्कम आहे ती जवळपास तीन ते चार कोटी रुपये एवढी दंड रक्कम वसूल करण्यात सुद्धा आलेली आहे म्हणजे सामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लागणे आणि त्यापेक्षा आरोग्य हित जपण्यापेक्षा कायदा व सुव्यवस्थेचा उपक्रम योग्यरित्या राबवण्यात आल्याचे दिसून आलेले आहे असे केंद्र सरकारने नेमलेल्या विशेष पथकाच्या खरमरीत मत अत्यंत रास्त असल्याचा अनुभव या काळात देशातील अनेक नागरिकांना आला असेलच विद्यार्थी मित्रांनो त्यानंतरही टाळेबंदीचे कुलूप काढण्याची प्रक्रिया आधी केंद्र आणि नंतर राज्य सरकारने जाहीर केली तिचा पहिला टप्पा म्हणजे आज बुधवारी सुरू होईल आणखी दोन दिवसांनी टप्पा क्रमांक दोन असेल आणि त्याही नंतर आठ जून पासून तिसऱ्या टप्प्यात मुंबईतील काही कार्यालय काही प्रमाणात सुरू करता येतील केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या निर्णयास मिशन बिगन बिगिन अगेन अशा स्वरूपाचे नाव घेतले आहे विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा की महाराष्ट्र सरकारने कोणतं म्हणजे मिशन हे केलं होतं तर त्याचं नाव आहे मिशन बिगिन अगेन तर विद्यार्थी मित्रांनो त्याचे मराठी मराठीत जर भाषांतर पुन्हा पुन्हा करा अशा स्वरूपात होईल जर आपण मिशन बिगिन अगेनची जर मराठीत भाषांतर केली तर पुन्हा सुरू करा अशी मोहीम त्यावर काय 
हा असा प्रश्न विचारणे योग्य ठरेल गेल्या दोन महिन्यापासून अधिक काळातील कठोर आणि नियोजनशून्य टाळेबंदीचे अर्थव्यवस्था मात्रवत झाली असून तिचे पुनरुज्जीवन या केवळ पोकळ शब्दाने होणार नाही हे आपल्याला सुद्धा माहीत आहे किंवा महाराष्ट्र सरकार किंवा महाराष्ट्र नियोजनापेक्षा केंद्राने टाळ्या किंवा थाळ्या वाजून जे नियोजन योग्य पद्धतीने टाळेबंदी जी आहे ती आणि अर्थव्यवस्थेसाठी मातीमध्ये घालण्याचा जो प्रयत्न केलेला आहे त्यावरती कोणी कधी बोलताना सुद्धा दिसलेले नाही केवळ महाराष्ट्र हे राज्य जे आहे बिगर बी जे पी राज्य असल्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेवर व राज्यावर जास्तीत जास्त टीका होत असल्याचे दिसून येत आहे या पुनरुज्जीवनासाठी राजाकडे राज्याकडे काही एक ठाम योजना आहे काय हा खरा प्रश्न आहे तो या मुहूर्तावर विचारणे अत्यंत इष्ट कारण की केंद्र सरकारच्या टाळेबंदीच्या इशाऱ्यावर देशातील जे बहुतांश राज्यांना नाचावे लागत आहे ते केरळसारख्या निश्चित योजना असलेल्या एकमेव अपवाद आहे तशी एक एखादी योजना अथवा विचार अन्य कोण्या राज्यातून दिसला नाही या काळात करोना रोगाचा प्रसार रोखण्याचे लक्ष असणे हे समजू समजून घेता येईल अशी बाब पण फक्त तेच लक्ष असणे हे मात्र पूर्णपणे असमर्थनीय आहे महाराष्ट्रासारख्या उद्योगप्रधान राज्यास तर ते आपले अशोभनीय देखील आहे त्यामुळे टाळेबंदी उठवण्यास सुरुवात सुरुवात होत असताना करोना पसरू नये यापेक्षा अधिक काही मोठे उद्दिष्ट महाराष्ट्र सरकार समोर आहे किंवा काय हा प्रश्न आहे मधल्या टाळेबंदीच्या करल काळात लाखो मजूर जे आहेत राज्य सोडून आपापल्या गावी गेलेले आहेत त्यास मूळ मुळात केंद्र सरकारची धोरण शून्यता अधिक जबाबदार आहे विद्यार्थी मित्रांनो हे ह्याला जिम्मेदार ते ह्याला जिम्मेदार असं स्वरूप करून चालणार नाही संकट काळामध्ये दोघांनीही मिळून मिसळून काम केले तर ठीक नाही तर काम करणं होत नसेल तर सरळ सरळ आमच्याने काम करणं होत नाही सरकारने सोडून द्यायला पाहिजे याबद्दल सुद्धा आपण विचार करायला पाहिजे पण तरीही त्यावरील उपाय शोधण्याची जी जबाबदारी आहे ती राज्याची अधिक आहे कारण महाराष्ट्राची उद्योग स्थिरता यावर अवलंबून आहे पण या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने काही एक ठोस योजना घेऊन समोर येत आहे असे काही दिसत नाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या अलीकडीलच जनसंबोधनात राज्यास पुन्हा प्रगतीपथावर आणण्याचा आश्वास जरूर व्यक्त केला पण इच्छेस योजनाबद्ध कृतीची जोड आवश्यक असते त्याआधी राज्य सरकारच्या वतीने तीन जून पासून काय कसे काय सुरू होईल याची एक यादी सुद्धा प्रस्तुत केली गेली आहे त्यामध्ये सर्व सरकारी कार्यालये काही प्रमाणात सुरू होतील असे सुद्धा म्हटलेले आहे हा इरादा ठीक आहे पण कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात यायचे कसे सर्वांचकडे मोटरी नाहीत किंवा सर्वांनाच घरात कार्यालय थाटण्याची सुविधा सुद्धा नाही मग म्हणजे मग कार्यालयात जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हवी पण ती सुरू होण्याची काही चिन्हे जी आहेत ती सुद्धा नाहीत विद्यार्थी मित्रांनो सर्व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना सर्व काळ मुखपट्ट्या बंधनकारक आणि सर्व काळ खोलीच्या खिडक्या दरवाजे उघडणे उघडे ठेवणे अत्यावश्यक आहे ज्यांनी कोणी आदेश काढले त्यांनी बऱ्याच काळात सरकारी कार्यालयाचे दर्शन घेतलेले नसावे अनेक सरकारी कार्यालयात पुरेसे वायू व्हिजन सुद्धा नाहीये आणि ज्या काही खिडक्या असतात त्यातून वेड्यावाकड्या पावसाच्या धारा सुद्धा आत येतात याबाबत सुद्धा चिंता पाच जून पासून दुकाने ही काही प्रमाणात सुरू होतील पण मॉल आदीवर मात्र बंदीच राहणार आहे ती मागील शास्त्रीय कारण फक्त सरकारी बाबूंनाच ठाऊक आहे आज मोठ्या प्रमाणावर अनेकांचे रोजगार मॉलमध्ये आहेत त्यांचे भवितव्य तसेच टांगणीला असेल तसे सौंदर्य प्रसाधने केश कर्तनालय आदी सेवा ज्या आहेत त्या बंदच राहतील अन्य राज्यातून हे सर्व सुरू झाले आहे पण सुरक्षित अंतर राखून डोके भादरून घेता येते यावर महाराष्ट्राच्या धोरणकर्त्याचा विश्वास नसावा कदाचित मंत्री आणि सरकारी उच्च पदस्थांना डोके हलके करण्याची घरपोच सेवा मिळत असल्याने इतरांच्या गैरसोयीचा विचार करण्याची गरज त्यांना वाटत नसावी विद्यार्थी मित्रांनो जे मॉल्स आहेत ते तर बंद राहणारच आहेत कधीपर्यंत राहतील ते काही सांगता येत नाही आणि यावरून म्हणजे या लेखातून जर टीका जरी होत असेल पण जेव्हा टाळेबंदी जाहीर झाली होती तेव्हा हा अशा स्वरूपाचे लेख किंवा अशा स्वरूपाच्या लेखकांनी का असे लेख लिहिले नाही किंवा सरकारला का जाब विचारलं नाही लेख लिहिणे केवळ हेच नाही तर त्यातून सरकारला सुद्धा जाग आली पाहिजे अशा स्वरूपाचे असायला हवे असे अनेक हास्यास्पद आणि विचारशून्य निर्णय दाखवून देता येतीलच 
असे आदेश देण्यासाठी फारसा बुद्धीची गरज लागत नाही प्रश्न असतो तो आरोग्याचा काळजी घेतानाच जनतेचे जगणे जास्तीत जास्त सुरळीत व्हावे यासाठी प्रशासन किती कल्पकता दाखविते याच संदर्भात केरळचे उदाहरण रास्त ठरेल आमच्या राज्यात वचनकृतीस महत्व आहे याचा अभिमान बाळगता त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच पहिल्याच झटक्यात वाचनालय आणि पुस्तक विक्रेते यांना व्यवसायाची मुभासुद्धा दिलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो केरळ हे राज्य असे पहिले राज्य आहे की जिथे करोनाची संख्या आपल्या महाराष्ट्राच्या बरोबरीने स्टार्टिंगला म्हणजे जेव्हा पंचवीस मार्चला जेव्हा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जवळपास तीनशेच्या जवळपास संख्या होती तेव्हा केरळलासुद्धा तेवढीच होती पण ती न वाढता उलट आज शून्यावर गेलेली आहे म्हणजे केरळ राज्य हे करोनामुक्त झालेले आहे केवळ मुख्यमंत्र्याच्या नियोजनाच्या अभावा म्हणजे नियोजन योग्य पद्धतीने केल्यामुळे आणि रा त्या मुख्यमंत्र्यांनीच पहिल्या झटक्यातच वाचनालय व पुस्तक विक्रालय विक्रेते जे आहेत त्यांच्या व्यवसाय करण्यात त्यांना व्यवसाय करण्याची मुभासुद्धा दिलेली आहे महाराष्ट्राने आपल्या राज्याच्या संस्कृतीचा सांस्कृतिक गरजांचा विचार केल्याचे या नियोजनात दिसले नाही तसे असते तर मराठी रंगभूमी वा चित्रपटसृष्टी जी आहे राजधानी बॉलिवूडसाठी काही वेगळे निर्णय घेण्याची कल्पकता दिसली असती विद्यार्थी मित्रांनो या क्षेत्राचे गाडी जे आहेत ते रुळावर आले नाहीत तर दोन अशा गोष्टी घडतील एक म्हणजे अनेकावर उपासमारीची वेळ येईल आणि दुसरे म्हणजे चित्रीकरण आधीसाठी असलेले मुंबईचे जे महत्व आहे उत्तरोत्तर कमी होऊन हा व्यवसाय अन्यत्र स्थिरावेल म्हणजे मुंबईवरून हा व्यवसाय कुठेतरी जाईल हा धोका अन्य क्षेत्रासाठी अन्य अनेक क्षेत्रासाठी अधिक म्हणून महाराष्ट्र सरकारनेच आता तातडीने उद्योग आणि वित्तीय क्षेत्राचा गाडा तातडीने रुळावर यावा यासाठी उपाययोजना हाती घ्यायला हव्यात अन्य राज्य अनेक राज्य जे आहेत या काळात उद्योगधंद्यास आकर्षण घेण्यासाठी अनेक कल्पक उपाय योजताना दिसत आहेत विद्यार्थी मित्रांनो उद्योगांना काही आर्थिक अनुदान हवी असतात असेही नाही खरी गरज असते ती सरकारी ज्या लाल फिती असतात त्यातून त्यांना मुक्तीची असते महाराष्ट्रात ती तशी मिळत असल्याचे अद्याप तरी दिसू लागलेले नाही विशेषत करोना काळात या लाल फितींची लांबीरुंदी जी आहे ती आणि जाडी जी आहे मोठ्या प्रमाण वाढल्याचे दिसून आलेले आहे त्यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक सुभेदारांची निर्मिती सुद्धा झाली असून या राज्यातील नागरिक जे आहेत करोनापेक्षा या स्थानिक टिकाजी टिकोजीरावांना अधिक वैतागले सुद्धा आहेत म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो मोठ्या प्रमाणामध्ये या उद्योगधंद्यांना खंडणीसाठी वगैरे सामोरे जाणे जावे लागत आहे अशा स्वरूपाचे यावरून दिसून येत आहे स्थानिक पातळीवर अधिकारी कर्मचाऱ्यांची खंडणीखोरी जे आहे करोनाच्या आशीर्वादाने जोमात सुरू असून त्याबद्दलही नाराजी आता टिपेला पोहोचली आहे विद्यार्थी मित्रांनो असे होते याचे कारण राज्याचे स्वतःचे असे करोना धोरण नाही किंवा करोनापासून बचाव व त्यास रोखणे हे धोरण असू शकत नाही त्यास फार फार तर प्रतीक्षित प्रतीक्षिप्त क्रिया कर्तव्य असे म्हणता येईल म्हणजे आजार उपटला की औषध घेणे यात कसलेही कसले असे धोरण ते असते तर आजारातून बाहेर पडल्यावर काय काय करावं याचे याच्या उपाययोजना ठरवण्यात याव्यात त्या महाराष्ट्राने किती ठरवल्या आहेत हे अद्याप दिसून आलेले नाही त्या ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जातीने पुढाकार घ्यावा लागेल त्यात कमी पडले तर त्यांच्या राजकीय भांडवलाची म्हणजेच पॉलिटिकल कॅपिटल मोठ्या प्रमाणावर धूप होण्याचा धोका संभावतो काँग्रेस एकावीस ठीक पण त्यांना शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीस अशा निष्क्रिय अवस्थेत जपडून ठेवता येणार नाही आताही आरोग्यमंत्री राष्ट्रवादीचे डॉक्टर राजेश टोपे हे एकटेच जीवाचे रान करताना दिसत आहेत टोपे निश्चित अभिनंदनास पात्र ठरतात पण तसे काम यापुढे अन्य मंत्र्यांना करावे लागेल खुद्द पवार यांनाच ही स्थिती स्थिती जी आहे ती अस्वस्थ पटणारी नाही म्हणून राज्य सरकार आता तरी झडझडून काम करताना दिसायला हवे अन्यथा काय सुरू करायचे हा प्रश्न सरकारलाच भेडसावू लागेल विद्यार्थी मित्रांनो केवळ म्हणजे घोषणा करून किंवा महाराष्ट्रच नाही तर देशाच्या पंतप्रधानाने सुद्धा अशा स्वरूपाचे म्हणजे अंधश्रद्धेला मुभा देणं म्हणजे सु अंधश्रद्धेच्या अंधश्रद्धेच्या मार्गावर चालण्यासाठी टाळ्या वाजवणे ठाळी किंवा दिवे लावण्याचे प्रकार केलेले आहेत तर महाराष्ट्राकडून आपण काय आणखी अपेक्षा ठेवू शकतो दुसरा आणि महत्वपूर्ण लेख जागतिक सागरी व्यापाराला करोना आहुटी आलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला बऱ्याच जणांना माहीत असेल की जागतिक व्यापार हा 
बऱ्यापैकी विमानापेक्षा सागरामधून होतो समुद्रामधून होतो कारण की समुद्रामधून जे आहे ते कमी प्रमाणामध्ये प्रवासी वाहतूक जे आहे त्याला जो पैसा लागतो तो कमी प्रमाण लागतो आणि विमानामधून जास्त प्रमाणामध्ये पैशाचा खर्च होतो तर जागतिक व्यापार हा प्रामुख्याने व्यापार या क्षेत्रास करोना काळात केवळ तत्कालिक हजरी बसली नसून दीर्घकालीन अरिष्टा ही ओढू लागलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो करोना काळामध्ये थोड्या प्रमाणात फटके बसलेले नाहीत या उद्योग क्षेत्रामध्ये उद्योग क्षेत्रास बऱ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये अरिष्टी ही सुद्धा ओढू लागलेली आहे याची चर्चा करताना सागरी व्यापारात सोळाव्या स्थानी असलेल्या भारताला या क्षेत्रात वाढविण्यासाठी काय काय करता येईल याचीही आठवण ठेवायला हवी सध्या विद्यार्थी मित्रांनो भारताचं जे सागरी व्यापार व्यापारामध्ये जे स्थान आहे ते सोळाव्या ठिकाणी आहे हे आपण लक्षात ठेवा गेल्या चार दशकातील जागतिकीकरणामुळे जागतिक सागरी व्यापाराला उधान आले आहे करोनामुळे त्याला आवटी लागण्याची चिन्हे सुद्धा आहेत एका अंदाजानुसार चालू वर्षात जागतिक सागरी व्यापारात चाळीस टक्के घट होऊ शकते पण पुरातन काळापासून बराचसा व्यापार जो आहे तो खुशकीच्या मार्गाने व्हायचा पण दूरदूरच्या व्यापाऱ्याला खरी चालना मिळाली ती होका यंत्राच्या आणि गलबत्ते बांधण्याच्या तंत्रज्ञानामुळे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला होका यंत्र आणि गलबत्ते हे तर माहीतच असतील हे एक तंत्रज्ञान आहे सागरी तंत्रज्ञान ज्यामुळे आपल्याला दिशेची म्हणजे माहिती भेटते जोखीम घेण्याची सुद्धा यामुळे म्हणजे ह्या होका यंत्र आणि गलबत्ते बांधण्याच्या या तंत्रामुळे जोखीम घेण्याची क्षमता सुद्धा काही पटाने वाढविणाऱ्या कंपन्या ज्या आहेत यांच्या संकल्पनेमुळे अर्थातच ख्रिस्तोफर कोलंबस सारख्या साहसी दर्यावर्दींनी गलबत्ती समुद्रात घालणारी अनंत आमची ध्येयशक्ती जी आहे ती दाखविल्यामुळे गेल्या साडेपाचशे वर्षात अशाच प्रकारचे तंत्रज्ञान जे आहे बदल कल्पनातील असेल तरीही दुरावरच्या भूभागाशी समुद्रमार्गे व्यापार करण्याचे महत्व जे आहे ते वाढतच गेलेले दिसून आले आहे साल दोन हजार एकोणवीस दोन हजार एकोणवीस या वर्षी वस्तुमालाचे ऐंशी टक्के जागतिक व्यापार जो आहे तो सागरी मार्गाने झालेला आहे करोना महामारीचा दुसरा फटका हवाई वाहतुकीला सुद्धा बसला आहे तर पहिला फटका हवाई वाहतुकीला तर दुसरा फटका सागरी व्यापाराला या परिणामांचा आढावा युनायटेड नेशन कॉन्फरन्स फॉर ट्रेड डेव्हलपमेंट म्हणजेच ओंकोटाडा यासारख्या संस्थे सतत घेत आहेत विद्यार्थी मित्रांनो हा लेख जो आहे तर त्यावरच आधारित आहे तर जागतिकीकरणाचे इंजिन जे आहे ते अनेक वर्ष जागतिक जी डी पी जे आहे मागोमाग चालत जागतिक व्यापार सुद्धा वाढला एकोणीसशे ऐंशीच्या नंतर जागतिकीकरणाच्या प्रारूपामध्ये जे आहे ते मूलभूत बदल सुद्धा झाले त्यामुळे जागतिक व्यापाराला वृद्धी दर जो आहे तो जागतिक जी डी पीच्या वृद्धी दरापेक्षा एक पाऊल पुढेच राहू लागला याला दोन आर्थिक तत्वे कारणीभूत आहे एक म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो तुलनात्मक फायद्याचे आणि दुसरा म्हणजे उत्पादक साखळीचे तत्व तर तुलनात्मक फायद्याच्या तत्वानुसार अनेक राष्ट्राने आपल्या लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वस्तुमालाचे जे उत्पादन आहे करण्याच्या भरीला न पडता आपले ज्या क्षेत्रात सामर्थ्य असेल त्या क्षेत्रात सर्व साधन सामग्री होतने अभिप्रेत आहे म्हणजे आपली कुवत म्हणजे आपल्या इथे कच्चा माल जो मिळतो त्याच क्षेत्रामध्ये ते उद्योग करण्यासाठी प्रयत्न करतात वस्तुमालाची निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न करतात वाढीव उत्पादनाची गरज गरज गरजू राष्ट्रांना निर्यात करावी आणि लागणारे वस्तुमाल जे आहेत त्या राष्ट्राकडून आयात करावेत अशा स्वरूपाचे जे व्यापार आहेत ते केले जातात उदाहरणार्थ खनिजे असणाऱ्या देशांनी खनिजे निर्यात करावीत आणि धान्य स्वत न पिकविता आयात करावे साहजिकच त्यातून वस्तुमालाचा जागतिक व्यापार वाढतो विद्यार्थी मित्रांनो यामुळे जे अर्थव्यवस्थेला बऱ्या प्रमाणामध्ये बळकटीकरण भेटते उत्पादक साखळीचा म्हणजेच ग्लोबल व्ह्यू चेन या तत्वानुसार वस्तू निर्मिती जी आहे एका देशात न करता सुटे भाग मूल्यवर्धित एकापेक्षा अनेक देशामध्ये केली जाऊन विक्री योग्य वस्तुमाल मात्र एकाच ठिकाणी तयार होऊन गेल्या तीन दशकामध्ये या नवीन उत्पादन तंत्राने देखील सागरी वाहतूक जे आहे ते वाढवण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे करोना निर्मितीमध्ये परिस्थितीने या दोन्ही तत्वामध्ये भेगा उघडल्या उघड्या पडल्यामुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम होईलच त्याशिवाय पुढील तीन कारणामुळे जागतिक व्यापार जो आहे तो आकर्षणारा आहे विद्यार्थी मित्रांनो जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये येऊ घेतलेली जी मंदी आहे आपल्याला माहीत आहे की आता जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये बऱ्याच प्रमाणात मंदी महामंदी येण्याचे संकेत सुद्धा आहेत आणि आलेली सुद्धा आहे दुसरी म्हणजे 
देशाच्या आयात निर्यात धोरणात स्वयं संरचनात्मक पावले जे आहेत पावित्रे आणि तिसरी म्हणजे प्रादेशिक पातळीवर व्यापार गट किंवा द्विपक्षीय करारामध्ये जी आहे ती वाढ झालेली आहे त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो आकडेवारीवर आपण एक नजर टाकू गेली चार दशके वस्तुमालाचे सागरी व्यापार जे आहे ती वजनाने डॉलरमधील मूल्य नव्हे पुढील प्रमाणे वाढले आहेत आकडे दशलक्ष आणि टनामध्ये पुढील कंसामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो एकोणचाळीसशे आणि एकोणीसशे ऐंशी एकोणीसशे ऐंशी या वर्षामध्ये एकोणचाळीसशे दशलक्ष टनामध्ये वाढ तर एकोणीसशे नव्वद एक्केचाळीसशे सहा हजार दोनशे दोन हजार इसवी सन आठ हजार चारशे दोन हजार दहा आणि अकरा हजार दोन हजार अठरा या वस्तुमालाचे चार प्रकारात वर्गीकरण केले जाते सुका वस्तुमाल यामध्ये लोहकनीज दगडी कोळसा आणि अन्न अन्नधान्य तर सुके सामानमध्ये यंत्रसामग्री लाकडासारखे जंगल उत्पादन टँकर्समध्ये द्रव व वायू पदार्थ खनिज तेल पेट्रोलियम पदार्थ एल एन जी गॅस व रसायने अशा स्वरूपाचे आणि कंटेनर्स ज्यामध्ये विविध प्रकारचा सुका माल भरता येतो अशा स्वरूपामध्ये याचे वर्गीकरण केले जाते अर्थात अर्थव्यवस्थांमधील गुणात्मक बदलांमुळे एकोणीसशे ते दोन या काळात वरील चारही प्रकारच्या वस्तुमालाच्या समुद्री मार्गाने होणाऱ्या व्यापारातील वाट्याला बदल आल झाले आहेत उदाहरणार्थ सुक्या वस्तुमालाचा वाटा जो आहे तो एकोणीसशे ऐंशी मध्ये वीस टक्के होता तो दोन हजार अठरा मध्ये तीस टक्के एवढा झाला आहे सुक्या सामानाचा पंचवीस टक्क्यावरून वीस टक्के तर टँकर्सचा पन्नास टक्क्यावरून चोवीस टक्के आणि कंटेनर्सचा पाच टक्क्यावरून सव्वीस टक्के तर जड खनिज तेलाऐवजी हलक्या वजनाच्या इंधन वायूचा वापर वाढल्यामुळे टँकर्सचा वाटा जो आहे तो कमी झाला तर कंटेनर्समधून होणारी जी वाहतूक आहे ती दरवर्षी सतत वाढत गेलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो याशिवाय महत्वाची आकडेवारी आहे ती चीनच्या सागरी मार्गाने होणाऱ्या आयात निर्यातीबाबत गेल्या काही वर्षातील जागतिक व्यापारात झालेली वाढीपैकी अर्धी वाढ जी आहे ती चीनमुळे झाली आहे ती दोन कारणामुळे चीनचा जगाचा कारखाना बनला आहे तर चीन जो आहे तो कच्चा माल अर्धनिर्मित माल चीनकडे आणि पक्का माल चीनमधून जगभरात बाहेरच्या बाजारपेठामध्ये निर्यात केला जातोय तर चीन स्वतःच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात म्हणजे जी डी पीत वेगाने वाढ झाल्यामुळे लोहखनिज कोळसा खनिज तेल शेतीमालाची चीन बरीच आयात करतो या दोन्हीही आघाड्यांवर चीन ये जा करणारी जी जहाजे आहेत ती आता कमी होतीलच कारण करोनाचे जे आपत्कालीन अल्पकालीन परिणाम जे आहेत ते करोना जागतिक व्यापारावर किमान दोन आपत्कालीन अल्पकालीन परिणाम जे आहेत ते होतील ज्यामध्ये ज्या ज्याचा कालावधी करोनावर यशस्वी लस आणि औषध तयार होण्याच्या कालावधीवर असेल एक म्हणजे विषाणू आयातीची भीती विषाणू हा साथीच्या इतिहासात परराष्ट्रातून आलेल्या माणसाची साथ पसरविणाऱ्याची उदाहरणे भरपूर आहेत आता करोनाची साथ देखील त्याला अपवाद नाही अनेक देशातील बंदरांना भेटी देत येणाऱ्या जहाजांवरील खलाशी जे आहेत कर्मचाऱ्यांच्या संशय म्हणजे यांच्याकडे संशयाने सुद्धा बघितले जात आहे त्यांच्या अनेक चाचण्या सुद्धा घेतल्या जात आहे विलगीकरण यामुळे बंदर मालाच्या चढ उतारा कामाची जी गती आहे ती संत होण्याची शक्यता आहे विद्यार्थी मित्रांनो दुसरी म्हणजे तुटलेली साखळी वस्तुमाल वाहून नेणा नेणारी सुद्धा जहाजे कंटेनर्स टँकर्स विमानतळावरील सामान्याच्या कन्व्हेअर पठ्ठ्यासारखे असतात आधीच्या विमानातील सामान पट्ट्यावरून उचला उचलले गेले नाही तर पुढचे सामान त्यावर टाकता येत नाही आज लक्षावधी कंटेनर जे आहेत ती जहाजे विविध बंदरात रिकामे होण्याची वाट पाहत आहेत सगळे गाडी जे आहेत ते रुळावर येण्यासाठी बराच कालावधी सुद्धा लागेल विद्यार्थी मित्रांनो कोरोना संकट जे आहे ते खूप म्हणजे खूप भयानक असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे करोनाचे दीर्घकालीन परिणाम सागरी वाहतूक क्षेत्रात आधीच गरजेपेक्षा जास्त वाहतूक क्षमता आहे तर दोन हजार एकोणीसमध्ये जगात वीस लाख टन माल वाहतूक नेण्याची क्षमता असणारी पंच्याण्णव हजार चारशे मालवाहतूक जहाजे जी आहेत ती कार्यरत आहेत त्यापैकी फक्त आर्थिक क्षमता वापरली जाते करोना पश्चात जागतिक व्यापार आक्रसणार त्या प्रमाणात सागरी व्यापारात आधीच असणारी तीव्र स्पर्धा जी आहे ती जीवघेणी बनेल त्यामुळे दोन परिणाम अपेक्षित आहे एक म्हणजे यंत्री यांत्रिकीकरणाला वेग येईल आणि दुसरा म्हणजे मक्तेदारी स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी यांत्रिकीकरणाला वेग 
आणि जहाज कंपन्या या दोन गोष्टी करतीलच कम्प्युटर्स आणि यांत्रिकीकरणाचा अधिक वापर करतील उत्पादन खर्च कमी करतील त्याशिवाय आपल्याकडे धंदा खेचून आणण्यासाठी ग्राहकांना बंदरावर कस्टम कडून कागदपत्रे सोडविणे बंदरापलीकडची रस्त्यावरची वाहतूक अशा मूल्यवर्धित सेवा देऊ करतील दुसरी म्हणजे मक्तेदारी काही नवीन जहाजे जे आहेत ते जुन्या जहाजांच्या तुलनेत वेगेने वेगाने पोहोचतात त्यांच्यावर अनेक आधुनिक प्रणाली असतात साहजिकच त्यांना जास्त मागणी असते सर्व आधुनिक प्रणालीयुक्त असे माध्यम जे आहे ते क्षमतेने एक जहाज बांधायला शेकडे कोटी रुपये खर्च येतो असे जोखीम भांडवल फक्त मोठ्या कंपन्याच टाकू शकतात जहाज कंपन्याचे विलिनीकरण जे आहे ते अधिक वेगाने होत असते उदाहरणार्थ कंटेनर वाहतूक मोठ्या दहा कंपन्यांचा वाटा दोन हजार मध्ये अडुसष्ट टक्के होता तोच दोन मध्ये नव्वद टक्के इतका झालेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो संदर्भ बिंदू पाहू आपण भारताच्या परराष्ट्राशी होणाऱ्या व्यवहारांपैकी नव्वद टक्के व्यापार जो आहे तो समुद्री मार्गे होतो तरीही सागरी व्यापार जागतिक क्रमवारीत भारताच्या सोळाव्या स्थान म्हणजे सोळाव्या स्थानावर स्थान आहे ज्यामध्ये सुधार सुधारणेला नक्कीच वाव आहे पण पर्यावरण स्नेही आणि स्वस्थ सागरी वाहतुकीची चर्चा फक्त दुसऱ्या देशांशी व्यापारापुरती मर्यादित करणे खरे तर गरज नाही सात हजार पाचशे किलोमीटर लांबीचा आपला समुद्र किनाऱ्यावर बारा मोठी आणि जवळपास दोनशे छोटी बंदरे आहेत त्याचा वापर करून देशांतर्गत मालवाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर करण्यासाठी सागरमाला प्रकल्प राबवला जात आहे तो लवकरात लवकर पूर्णत्वास जावा दुसरा म्हणजे दुसरा आयाम आणि दक्षिण आग्नेय आशिया देशाती देशाशी व्यापार वाढावा आणि दक्षिण आशियाई विभागीय सहकारी परिषदेच्याच म्हणजे सार्क सदस्यांपैकी पाकिस्तान श्रीलंका बांगलादेश मालदीव हे समुद्री मार्गे जोडले आहेत याचा फायदा उठवता येईल याखेरीज दहा राष्ट्रांच्या एशियन आठ गट म्यानमार अशी कितीतरी राष्ट्रांशी व्यापार वाढण्यास वाव आहे तर जागतिक व्यापार संघटनेसारखेच म्हणजेच डब्ल्यू जागतिक व्यापार गट जे आहेत लोळे पडल्यानंतर सार्क सारख्या अनेक प्रांतीय व्यापार गट जे आहेत ते सक्रिय केले गेले पाहिजेत याशिवाय महत्वाची आकडेवारी ती चीनच्या सागरी मार्गाने होणाऱ्या आयात निर्यातीबाबत गेल्या काही वर्षामध्ये जागतिक व्यापारात झालेल्या वाढीपैकी अर्धी वाढ जी आहे ती चीनमुळे झालेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो हा लेख आपल्याला कसा वाटला ते तुम्ही आम्हाला कमेंट करून कळू शकता तसेच टार्गेट गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा बाजूला दिलेल्या बेलायकॉनला क्लिक करायला विसरू नका व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करा धन्यवाद